estar súper, 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 súper bien. Yo estoy muy, 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 muy contenta porque estoy otro día más con otro videito. Pero antes de empezar este video, quiero agradecer porque ya llegamos a los 520 mil suscriptores. ¡Woo! Bueno, esperen tantito, porque ahorita que estoy grabando este video estamos en los 520 mil suscriptores, pero cuando sube este video seguramente vamos a estar en, en el 40 o en el 50, 60 o en el 80. ¡Ay! Muchas, 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 muchas gracias. Y ahora sí, empecemos el video como se merece, porque no hice el grito. ¡Woo! Vamos a empezar con este video. Está increíble y yo lo quería hacer. Y ustedes también lo quería. No quiero empezar con los bloopers. Hoy quiero hacer el video precioso. ¡Mamá! ¡No me molestes! Mi mamá quiere salir en el canal de YouTube. Ya me cansé. Es que. Estoy oyendo. Estoy oyendo, niño. Te amo, mamá. Hoy vamos a empezar con un video increíble porque me lo han pedido mucho, mucho, pero no les había hecho caso, pero ahora sí les hice caso porque no tenía otra idea de hacer otro video. Entonces dije, pues vamos a hacer este video y son las 10 canciones. A mí me encanta esto porque lo vamos a hacer de una manera súper, súper diferente. ¿Por qué? Porque... ¿Por qué? No quiero empezar con los bloopers, hoy quiero hacer el video precioso. Porque siempre hay una canción para cada momento de la vida, ¿no? Si te estás triste, estás contento, para bailar, para cuando estás romántico o si como tú quieras. Hoy este video se trata de las canciones que yo escucho y algunas va a ser algo chistoso y raro. Pero espero que les guste mucho y vamos con las 10 canciones. La primera canción que es... Espérate, ¿cuál era? Bueno, vamos a empezar con la primera canción que es como... Cuando estás... Contestas... Oh, oh. Ajá, ¿me entendieron? <risa> Yo tampoco me entendí, así que no se preocupen. empezar con la primera canción que es cuando te sientes romántico la verdad es que esta canción a mí me gusta mucho no es que sea yo muy romántica que digas uy qué romántica que soy te llevo mariachis a tu casa pero la verdad es que me gusta esta canción y es la de río roma te quiero mucho es que me gustas tú. Mm. la canción 2 esta es cuando te quieres poner a bailar tuki, tuki, tuki. que quieres bailar todo el día o cuando estás eh, en la calle cuando caminas puedes bailar la verdad es que yo lo hago y la gente me queda bien así si ustedes no lo hacen es porque yo soy rara esta canción me encanta me encanta es una de mis favoritas y es de un grupo que se llama marama y es la de loquita te pones loquita de noche te gusta salir con amigas, brindes vasitos arriba, tú te pones loquita mamita, baila nena con Marama. Bueno, vamos con la canción 3. Sí, estoy bien, 3. <risa> Esta canción es para cuando quieres llorar, o sea que estás así como deprimido y es la de Cristina Aguilera, pero me acuerdo de ti. Pero me acuerdo de ti. <risa> Vuelvo a ser yo, pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la cama Pero me acuerdo de ti Esta canción es... Esta canción es como para meditar 
cuando te quieres sentir relajado, que estás un poco con la presión así alta y quieres relajarte, está padre que escuches esas canciones que de repente se escucha el, el sonido del río, el sonido de los pajaritos, de los árboles cuando suenan, cuando está el aire. Y esta es una canción para relajarse. Y esta es la canción 5 Esta es mi favorita Yo creo que todos lo hacemos Todos, no hay ni una persona que no lo haga Y el que no lo haga es raro De una vez te lo digo Eres raro pero todos cuando nos metemos al baño a bañarnos, siempre cantamos. Es algo súper, súper normal. Yo lo hago, me meto el celular y canto todas las canciones que están en el playlist de la, de la música. Y mira, soy un karaoke allá adentro, ¿eh? Tuki. Y aparte, y aparte como, como ella con el baño, baño como, como que te, te escuchas escucha más entonado. entonado. Es que todos cantamos en la ducha. Todos. Yo digo esto y lo voy a confesar. Cuando estoy bañándome, siempre digo que los shampoos... Es mi público. De repente termino la canción y yo siento que los shampoos es el público. Soy extraña, pero les va a funcionar. Así, si quieren cantar, pues ya. es la 6 y es para cuando vas a hacer ejercicio a mí me gusta mucho porque es una canción muy movida es del grupo que me encanta que es coreano 2NE1 y se llama I am the best me encanta porque es como tú 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 entonces te pones y te brincas de alegría así como yo espero que te guste <risa> Bueno, vamos a empezar con la canción 7. Esta canción es algo súper típico que te pasa, que tienes la típica amiga o el típico amigo que te llama y te dice ¡Ah, ¡Me dejó mi novio! ¡Me dejó mi novia! No, no, no te preocupes, no va a pasar nada, hazlo sufrir, vente a mi casa. Eh, tu amiga viene y se pone a escuchar música. Por una extraña razón, la amiga siempre pone la canción más deprimente del mundo porque su situación está mal y la verdad es que yo esta canción yo soy una luz en el amor como todos lo saben entonces no soy tan experta así como que digas uy esta es una experta no que no tengo novio porque todos me ponen comentarios claro tiene novio cómo se llama que la tiene no bueno esta canción a mí me gusta mucho y a mi mamá también que es la de río roma me arrepiento María, a ver, a ver, a ver, a ver, tranquilízate, ¿qué pasó? Ay, horrible, me dejó mi novio. ¿Qué? O sea, ¿qué le pasa? O sea, me dijo no, ah, ¿sabes qué? Pe... No podemos seguir no. más, tú y yo se acabó esta cosa de relación, no sé qué me dijo, no me acuerdo qué me dijo porque estaba yo así, horrible. Bueno, ¿me, ¿me dejas hablar? ¿Qué hago? ¿Qué hago? De verdad Ok, que... pero relájate, tranquilízate. Estoy afuera de tu casa, breve. ¿Qué? No, 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 a ver, es que yo tengo cosas que hacer y no estoy en mi casa. Dejaste abierta la ventana, necesito entrar a tu cuarto. O ¿Cómo sea... que vas a entrar por la ventana? Son ocho pisos, no vas a escalar, digo. Perdóname, pero no eres Spider-Man. Dime una canción que le pueda así como, como escuchar y llorar más y más y más. Ya no puedo más. Mira, yo te voy a recomendar una canción. Escúchala, vas a llorar mucho, pero, pero te va a gustar mucho. Mira, ponle Río Roma, me arrepiento. Te amo, amiga. Es la mejor del mundo mundial. Bueno, va. Te quiero, no llores. Ok, yo también te quiero. Buscarme a todo el lado bueno. Dar siempre mi mejor esfuerzo. Y aunque a veces me tropiezo, cada camino aprendo. No quiero más, no quiero más. 
Bueno, esta canción, en serio que yo no la quería poner, pero mi mamá me puso tipo una piedra aquí y me dijo, la vas a poner en tu video. Es la típica canción que cuando tu mamá se pone a hacer qué hacer o se pone medio rara en su cuarto, se pone a escuchar música, pero no es esa música moderna de ahora en estos tiempos, sino es la música de hace mucho tiempo. Vamos a ver cuál es. Ay, no, ya empezó. No, 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 no. no. ¡Mamá, quita eso! <ríe> ¡Contéstame! No, ¡Mamá, quita eso! ¡Mamá! ¡Mamá, te estoy hablando! ¡No la voy a quitar! ¡Eso es música bonita! Bueno, quita eso. No, no quiero escucharla. Oh. No, 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 no. Bueno, ahora vamos con la canción 9, que es la típica canción que te ponen desde muy chiquita para dormir. A mí me ponía la canción de Topollillo. Odio esa canción. Porque me acuerdo perfectamente que hasta cuando estaba muy chiquita tenía un oso, un Topollillo. Y entonces le apretabas como el estómago y empezaba a cantar. Y en serio que me da muchísima, muchísima cosa. Es la canción que me ponían para dormir. Esta mañana si Dios quiere que descansen bien Llegó la hora de acostarse y soñar también Porque mañana será otro día Hay que vivirlo con alegría Que tengas dulces sueños, Carol Buenas noches Y la última canción número 10 Llegamos al final La canción con la que te pones a hacer el quehacer, o el aseo, o arreglas tu cuarto, o lo que sea. Piqui, piqui. Bueno, espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho el video. La verdad es que yo me divertí mucho haciéndolo con todos los bloopers. Espero que les guste mucho. Siempre se me olvida esta parte. ¡Oh! Creo que me despeiné, ¿no? Un poquito. No, estoy bien. No importa. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales. Facebook, Carol Sevilla. Twitter, arroba Carol Sevilla. Instagram, arroba Carol Sevilla OFC, Snapchat, Carol guión bajo Sevilla OF. Y... ¡Que se pare el mundo! <risa> no te olvides de suscribirte aquí, clic y de darle muchos, muchos, muchos likes. También puedes comentar, porque en serio yo veo todos, todos sus comentarios. Yo hice este canal porque yo quería sentirme más cerca de ustedes, podernos comunicar. Ya sé que no estamos aquí en persona, pero yo siento como si todos ustedes estuvieran enfrente de mí. No olviden de mandarme fotos, videos imitándome que se pare el mundo. Y también con las 10 canciones o la canción que más les guste, lo que ustedes quieran, mándenme muchas, muchas fotos. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Y... ¡Que se pone el mundo! ¡Que se pone el mundo! ¡Que se pone el mundo! Suscríbete al canal de Carol. Te amamos. Te amamos.